పదనిసలు కార్యక్రమానికి స్వాగతం సృష్టిలోని ప్రతి కదలిక లయాతాళాల సమన్వితం రాగభావాల సమన్వయం పద్మశ్రీ పురస్కార గ్రహీత తిరుమల తిరుపతి ఆస్థాన విద్వాంసులు డాక్టర్ ఎల్లా వెంకటేశ్వరరావు గారి మృదంగ వాయిద్యం విన్న ప్రతి సంగీత ప్రియుల హృదయం కూడా అదేవిధంగా లయాతాళాలతో మమేకమవుతుంది కనురెప్పలు సైతం నిశ్శబ్దంగా రెపరెపలాడుతూ ఉంటాయి ఎల్లలు దాటి ఎన్నో సత్కారాలు పురస్కారాలు గౌరవాలు అందుకున్న ఎల్లావారి అనుభవాలను ఘనకీర్తిని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం పద్మశ్రీ పురస్కార గ్రహీత శ్రీ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థాన ఆస్థాన విద్వాంసులు డాక్టర్ ఎల్లా వెంకటేశ్వరరావు గారి మృదంగ విన్యాసాలు చెవిన పడిన ప్రతిసారి సంగీత ప్రియులకు ఇటువంటి ఉపమానాలు సహజంగానే స్ఫురిస్తాయి వారి హృదయ స్పందనలు లయాతాళాలతో మమేకమై అప్రయత్నంగానే తలలు ఊగుతాయి కాళ్ళు చేతులు కదిలి కనురెప్పలు సైతం నిశ్శబ్దంగా రెపరెపలాడుతూ ఉంటాయి దేశభక్తుల కుటుంబంలో పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు డిసెంబర్ పద్నాలుగవ తేదీన శ్రీ ఎల్లా వెంకటేశ్వరరావు గారు శ్రీ రామమూర్తి శ్రీమతి మహాలక్ష్మి దంపతులకు జన్మించారు రామమూర్తి గారు వాయులిన కళాకారులు విజయనగరం మహారాజ సంగీత కళాశాలలో శ్రీ ద్వారం వెంకటస్వామి నాయుడు గారి వద్ద శిక్షణ పొందారు వెంకటేశ్వరరావు గారి తాతలు స్వాతంత్ర సమరయోధులు ఎల్లా వెంకటేశ్వరరావు గారు బాల మేధావి అతి చిన్న వయసులోనే లయాతాళాలపై సాధికార ప్రజ్ఞతో అసాధారణ ప్రతిభను ప్రదర్శించారు మృదంగ రత్న శ్రీ ఎల్లా సోమన్న గారి శిష్యరికంలో ఆరితేరి ఏడేళ్ల వయసులోనే కచేరీలతో తన మృదంగ వాదన నైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శించారు శ్రీ వెంకటేశ్వరరావు గారు సుమారు ఏడు దశాబ్దాల సంగీత ప్రస్థానంలో కర్ణాటక హిందుస్థానీ సంగీత దిగ్గజాల కచేరీలకు జాతీయ అంతర్జాతీయ వేదికలపైన అదేవిధంగా రేడియో టీవీ వంటి మాధ్యమాల్లోనూ వాయిద్య సహకారాన్ని అందించారు ఆకాశవాణి పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం రాజీవ్ గాంధీ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ టెక్నాలజీస్ అటువంటి సంస్థలతో ప్రతిష్టాత్మక పదవులు బాధ్యతలు నిర్వహించిన ఎల్లా వెంకటేశ్వరరావు గారు మృదంగ వాదనలో అనేక అద్భుతాలు సృష్టించారు గిన్నీస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డులో వారి ప్రదర్శనకు ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు లభించింది భారత కేంద్ర ప్రభుత్వం వారి పద్మశ్రీ సత్కారంతో పాటు ఎల్లలు దాటి ఎన్నో సత్కారాలు పురస్కారాలు బిరుదులు గౌరవాలు శ్రీ ఎల్లా వారిని వరించాయి మహోన్నత శిఖరాన్ని అధిష్ఠించిన ఎల్లా వెంకటేశ్వరరావు గారి అనుభవాలను ఘనకీర్తిని పదనిసలు కార్యక్రమం ద్వారా ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం నమస్కారం అండి నమస్కారం సంగీత పరికరాల్లో మృదంగానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది అసలు మృదంగానికి ఆ ప్రత్యేకత ఎందుకు వచ్చింది ఎలా వచ్చింది అంటారు మృదంగా ఉంటే లయ లయవాద్యాల్లో సింహభాగం అంటే మృదంగం కొన్ని వందల వేలు ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉన్నాయి మన దేశంలో కానీ ఇతర విదేశాలలో కానీ ముఖ్యంగా మన భారతీయ సంగీత వాద్యాలలో మృదంగం చాలా పురాతనమైనటువంటిది దాదాపు వేదకాలం నుంచి ఒక ఐదు వేల సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నట్టు చరిత్ర చెబుతున్నది మన భారతీయ సంగీత వాద్యములు మూడే వీణా వేణు మృదంగం తర్వాత ఆవిర్భవించాయి తర్వాత తర్వాత ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ జానపద వాద్యాలు చాలా ఉంటాయి అది ప్రాంతాన్ని బట్టి వాద్యాలు వాడు వాడుకలు వచ్చాయి రాను రాను అవి కూడా కనుమరుగు అవుతున్నాయి అంటే విద్య నేర్పేవాళ్ళు లేక 
నేర్చుకునే వాళ్ళు లేక మరి ప్రభుత్వ పరంగాను దానికి గుర్తింపు లేక ఆదరణ లేక చాలా వాద్యాలు కనుమరుగుతున్నాయి మృదంగు మటుకు ఇప్పటికే ఐదు వేల సంవత్సరాల నుంచి అది ఒకటే షేప్లో ఉంటుంది మీకు చరిత్ర చెబుతుంది గ్రంథాల్లో అట్లాగే దేవాలయాల పైన కనిపిస్తుంటాయి వీణ కనిపిస్తుంది వేణు ఫ్లూటు మృదంగు తర్వాత తాళాలతోటి తర్వాత నాట్య భంగిమలు ఉంటాయి గానం అది ఇది వేదకాలం నుంచి వచ్చినట్టుగా మనం చరిత్రలో చెప్పుకున్నాం మాది దక్షిణ ప్రాంతపు బాణి అంటాం తంజావూర్ బాణి పాల్ఘాట్ మనేరి గారు మా గురువు గురువు మా గురువు గారు ఎలా స్వామి గారు వారి గురువు పాల్ఘాట్ మనేరి గారు వారి గురువు వైద్యనాథ్ అయ్యారు తంజావూర్ వైద్యనాథ్ అయ్యారు అక్కడి నుంచి వస్తున్నది మా ఇంట్లో సంగీతం ఉంది కాబట్టి అది నాది ఫిఫ్త్ జనరేషన్ ఫిఫ్త్ జనరేషన్ అట్లా పరంపరగా వస్తున్నది ఇది అంటే ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు అందరిది ఒకటే బాణియా అప్పటి నుంచి ఐదు సంవత్సరాలు చాలా ఉంటాయి బాణీలు ఒక విద్వాంసుని బట్టి ఒకటి వస్తుంది తర్వాత వాళ్ళ యొక్క పరంపరను బట్టి వస్తుంది గురు శిష్య పరంపర అది గురు శిష్య పరంపర అంటారు ఆ దాన్ని బట్టి కొంత ఉంటుంది ఆ విద్వాంసుడి యొక్క నైపుణ్యతను బట్టి ఆయన ఒక ఒక ప్రత్యేకతను ఆయన ఒక ఏర్పరచుకుంటాడు ఆయన బాణిని మౌలికంగా అది పూర్ప్ ఎవరు వాళ్ళది మనకు వస్తుంది ఎవరు దీనికి ఆద్యులు అనేది అక్కడి నుంచి వస్తుంది అనమాట మన పరంపర తర్వాత మృదంగం పూర్వం రాజులు అంటే పోషణ ఉండేది తర్వాత జమీందారులు దేవాలయాలు భజన సంప్రదాయంలో ఈ మృదంగం ఉపయోగించేవాళ్ళు తర్వాత కథా కాలక్షేమంలో ఉండేది నృత్యంలో ఉండేది ప్రాంతాన్ని బట్టి ఆ నృత్యం ఉంటుంది ఇప్పుడు మన భారతదేశంలో ఒక ఎనిమిది రకాలు నృత్య సంప్రదాయాలు ఉన్నాయి మనది దక్షిణ ప్రాంతపు సంప్రదాయం భరతనాట్యం అంటాం కూచిపూడి అట్లాగే మోహిని అట్టం ఇలాంటివి మనవి తర్వాత వీటిలో మృదంగం కూడా ప్రథమంగా ఉంటుంది అది పాటతో పాటు మృదంగం నట్టువంగం ఇవి ఉంటాయి తర్వాత దీనికి రేడియో ఆకాశవాణి చాలా కృషి చేసింది ఈ సంగీత వాద్యాలకి సంగీతానికి అనేక రకాలైనటువంటి కార్యక్రమాలు ఇవ్వటంలో ఒక ప్రథమంగా ఉండేది ముఖ్యంగా సంగీతానికి ఒక చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర ఉండేది అప్పట్లో మహా విద్వాంసులు పెద్ద పెద్దవాళ్ళు ఎమ్మెల్యే వసంత్ కుమార్ ఏంటి మన ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారు మనం ఇప్పటికీ ఇది వస్తుంటాయి కదా మహా మహా గాయకు గాయమణి అంత అటువంటి గాయను అని ఎవరు లేరు ఇంతవరకు లేరు అట్లాగే మన బాలమల్లి కృష్ణ గారు చంబయ్య వైద్యనాథ్ భావతారు గారు హరేకుడు రామానుజం గారు శమంగుడి శ్రీనివాసయ్య గారు ఇట్లా మహానుభావులు ఎంతో మంది ఉన్నారు ఎమ్మెల్యే సుంత్ కుమార్ గారు డికే పట్టమాళ్ళు గారు రాధా జయలక్ష్మి ఇలాంటి చాలా విద్వత్ అద్భుతమైనటువంటి విద్వాంసులు ఉండేవారు వీళ్ళందరీ కార్యక్రమాలు రేడియో వాళ్ళు ప్రసారం చేసేవాడు అవి విని నేర్చుకోవడం అది ఆ రేడియో చాలా మేలు చేసింది సంగీతానికి అనేక కార్యక్రమాలు ప్రసారం చేస్తుండేది ముఖ్యంగా సంగీతానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చేది ఈ నాటకాలంటే నాటికలంటే మరి కార్మికుల కార్యక్రమం మరి వ్యవసాయ కార్యక్రమాలు అనేకరం భక్తి రంజని కార్యక్రమాలు భక్తి పాటలు అద్భుతమైనటువంటి 
సంస్థ అది అది వచ్చిన తర్వాత మనకు అద్భుతమైనటువంటి ఈ కార్యక్రమాలు ఇవ్వడం తర్వాత ప్రైవేట్ సంస్థలు చేయడం ప్రభుత్వం వారు కూడా పెట్టడం ఏర్పాటు చేయడం కార్యక్రమాలని అట్లాగే ఇది బా బాగా అత్యంత ప్రాధాన్యమైనటువంటి ఒక ఈ సంగీతం అంటే కర్ణాట సంగీతం అంటారు హిందుస్థానీ సంగీతం అంటారు అదే సినిమా సంగీతం అది వచ్చి చరిత్ర తక్కువ ఈ దీంట్లోదే ఒక భాగం అది భక్తి సంగీతంలో ఒక భాగం అది సినిమా అది చాలా పాపులర్ అయిపోయింది తర్వాత దూరదర్శ వచ్చింది ఇది వచ్చిన తర్వాత మరి మొట్టమొదటి దూరదర్శన్ కార్యక్రమం ఇచ్చింది మేమే నేను శ్రీరంగ గోపాలత్రి గారు ఢిల్లీలో కార్యక్రమం ఇచ్చాం వారానికి ఒకసారి జరిగేది ఒక గంట దాంట్లో మాకు ఐదు నిమిషాలు ఇచ్చారు ఏంటంటే మాకు ఆశ్చర్యం వేసేది దూరదర్శన్లో మనం మన కార్యక్రమం ఏంటే కానీ మనం బొమ్మ పడుతుంది అని ఒక విచిత్రమైనటువంటి అనుభూతి అంటే ఒక సినిమా చూసినట్టు అనమాట ఇప్పుడు ఎప్పుడే ప్రపంచంలో ఎక్కడ జరుగుతున్నా మేము నేను డెబ్బై ఐదు దేశాలు వెళ్ళి కచేరీలు ఇచ్చాను కార్యక్రమాలు అక్కడిది ఇప్పుడు కూడా మనం చూడవచ్చు యూట్యూబ్లో ఉంటాయి వాళ్ళు ప్రసారాలు చేస్తుంటారు ఇప్పుడు ఈ కార్యక్రమాన్ని దేశ విదేశాల్లో కూడా చూస్తుంటారు అలా అయిపోయింది అద్భుతమైనటువంటి మీడియా ఇది తర్వాత ఈ మృదంగం మన భారతదేశం అందే కాకుండా విదేశాలలో కూడా అక్కడ విశ్వవిద్యాలయాల్లో శిక్షణ ఇస్తున్నారు కళాశాలలు ఇస్తున్నారు దాని ద్వారా నేర్చుకుంటున్నారు అలాగే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ చాలా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వచ్చాయి అక్కడ అమెరికా లండను యూరోపియన్ కంట్రీస్ తర్వాత ఆస్ట్రేలియా సింగపూరు మలేషియా ఇక్కడ మన విద్యార్థుల కంటే అక్కడ అద్భుతంగా ప్రదర్శించే వాళ్ళు తయారయ్యారు సంగీతం కానీ నృత్యం కానీ ఈ వాద్యాలు కానీ యూనివర్సిటీస్లో కూడా దాన్ని ప్రవేశపెట్టారు చాలా ఎక్కువగా ఉంది ప్రదర్శనలు కూడా ఎక్కువ ఉన్నాయి అంటే ప్రోత్సాహం గవర్నమెంట్ కాదు ప్రైవేట్ సంస్థలే తర్వాత హౌస్ కాన్సర్ట్స్ జరుగుతుంటాయి అలాంటి అంటే దానికి యొక్క ఇంట్రెస్ట్ బట్టి ఉంటుంది అమ్మా వినాలని వినిపించాలని పది మందిని గ్యాదర్ చేసి ఒక కాన్సర్ట్ ఏర్పాటు చేయటం అది చాంబర్ మ్యూజిక్ అంటారు అట్లాగే నృత్యాలు మన వాళ్ళ కంటే అద్భుతంగా చేస్తున్నారు అక్కడ నృత్యాలు కూచిపూడి కానీ భరతనాట్యం కానీ కథక్ కానీ ఒడిస్సీ ఈ ప్రదర్శన కళలు మన నాట్యం కానీ సంగీతం కానీ వాద్యాలు కానీ చేయటం అనేది చాలా మెడిటేషన్కి చాలా మంచిది ఏకాగ్రత వస్తుంది మనం చేసే ప్రతి పనిలోనూ నైపుణ్యం ఉంటుంది మనస్సు ఎప్పుడు క్లియర్గా హ్యాపీగా ఉంటుంది సంగీతం ప్రశాంతత భావజ్ఞకాలు ఉండవు ఇప్పుడిప్పుడే ఆ కల్చర్ అనేది ఇంకా డెవలప్ అవుతూ వస్తుంది ఇప్పుడు నేర్చుకునే కొంచెం ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు అనుకుంటా అంటే సాధనలో నిమగ్నం అయినప్పుడు నేను రోజు రోజుకి పది గంటల నుంచి ఇరవై గంటల వరకు సాధన చేసేవాడిని నాకు ఇంకో ప్రపంచం తెలియదు అట్లా ఉంటుంది ఇంట్లో బాధపడుతుండేవారు మా అన్న నానమ్మగారు అమ్మగారు వాళ్ళు భోజనం చేయమని లేకపోతే పాలు తాగమని ఇట్లా అది లేకుండా ఏకాగ్రతతో మనం చేస్తున్నాం చేసేవాడిని అలా చేసినప్పుడు మనకి ఏదో కాస్త లభించింది మీరు ఇప్పుడు కూడా సాధన చేస్తున్నారా ఎన్ని గంటలు చేస్తున్నారు ఇప్పుడు అంత ఉండదు అంటే వయసు మీద పడింది కదా పొద్దున కొంతసేపు సాయంత్రం ఉంటుంది 
ఎప్పుడైనా మళ్ళీ నాకు కొత్త ఐడియాస్ వచ్చినప్పుడు సాధన చేసి దాన్ని రైట్ చేసుకుని ఒక్కొక్క ఆలోచన కొత్తది ఒకటి నూతన సృష్టి అంటారు దాన్ని ఇన్నోవేషన్ అవి ఉంటాయి చిన్నప్పుడు అవి రోజులు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అలా గడియలు కావు రోజులు సంవత్సరాలు కూడా వెళ్ళిపోతాయి అట్లా ఎన్నో ప్రక్రియలు చేశానమ్మా టైం తెలియదు నేను చేసిన ప్రయోగాలే ఇంతవరకు మృదంగా చరిత్రలు లేవు మృదంగంలో వేదం పలికించడం మృదంగాల మీద సంగీతం పలికించడం త్యాగరాజ కృత్యలు పలికించడం అన్నమాచార కీర్తులు పలికించడం అలాగే నవమృదంగం పంచమృదంగం సప్తమృదం ఇలాంటివి ఇలా ప్రయోగం చేశాను ఇంతవరకు అది ఎవరూ చేయలేదు ఆ ప్రయోగం అసలు మీరు మృదంగం నేర్చుకోకుండా వేరే ఏదో అవ్వాలి గొప్ప ఆశయంతో ఉన్నారంట అసలు ఆశయాన్ని ఎందుకు పక్కన పెట్టాల్సి వచ్చింది ఎందుకు మృదంగం నేర్చుకోవాల్సి వచ్చింది మంచి ప్రశ్నే మా ఇంట్లో ఈ కళలన్నీ ఉన్నాయి విద్యలు నిత్యం సాధన చేయడం చెప్పడం శిష్యులకి మా తండ్రి గారు మా తండ్రి గారు మా తాతగారు వాళ్ళు నాది ఫిఫ్త్ జనరేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఐదో తరం ఈ తరాలన్నీ కూడా సంగీతంలోనే ఉన్నారు సంగీతం తర్వాత వైద్యం ఉండేది మా ఇంట్లో మా పెత్తండి గారు రామూర్తి గారు ఐఏఎస్ మా వాళ్ళు ఒక దాదాపు వంద మంది ఇంజనీర్స్ ఉన్నారు చీఫ్ ఇంజనీర్లు ఉన్నారు మా బావగారు అట్లా ఈ విద్యలో ఉండదు మా మా ఫ్యామిలీ ఒకటే వచ్చింది అంటే పర్టికులర్గా అది ఈ విద్యలో రాణించి ఇదే వృత్తిగా తీసుకుని పీక్కి వెళ్ళి ప్రపంచ దేశాలలో ప్రదర్శన నుంచి కళాకారులు మా ఇలా వారి వంశం నేను ఫిఫ్త్ జనరేషన్ ఇప్పుడు సిక్స్త్ జనరేషన్ బాలమల్లి కృష్ణ మాత కొడుకు పాడతాడు మా మనోడు అభిషేక్ 
నేషనల్ ఫస్ట్ వచ్చాడు మృదంగంలో ఎంటెక్ చేస్తున్నాడు మీరు ఎన్నో కచేరీలు చేశారు కదా ఆ కచేరీలో ఏదైనా మీకు టఫ్గా అమ్మో ఇది చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది అనే అనిపించిన సంఘటన ఏదైనా ఉందా చాలా ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రాంతీయ సంగీతం అని ఉంటుంది దక్షిణ భారత సంగీతం ఏదో ఉంటుంది మన కర్ణాటక సంగీతంలో ప్రాంతీయ సంగీతం మన మన ఆంధ్ర ఆంధ్ర సంగీతం అనే అది వేరే ఉండదు కానీ అది కూడా కర్ణాటక సంగీతమే బట్ ఇక్కడే ప్రదర్శించే ప్రదర్శన వేరే ఉంటుంది దా దాక్షరాదులు ప్రదర్శన వేరే ఉంటుంది నేను అక్కడికి వెళ్ళి వాయించాను ప్రదర్శించేటప్పుడు చాలా టఫ్గా ఉండేది సమంగుడి శ్రీనివాస సైర్ గారు చంబాయి యోజనాథ భౌతర్ గారు జేఎన్బి గారు డికే పట్టమాళ్ళు గారు ఎమ్మెల్యే సుత్తు కుమార్ గారు ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారు ఇట్లా వాళ్ళు మనం ప్రకాశం వెళ్ళి వాయించినప్పుడు చాలా టఫ్ ఎంటైర్ డిఫరెంట్ వాళ్ళది మన వాళ్ళది డిఫరెంట్ నేను వాళ్ళి వాళ్ళ దానికి ఇట్లా ఉంటుంది అనేది ఒక అవగాహనతో నేను సాధన చేసి వెళ్ళి ప్రదర్శన వాళ్ళు అప్పటికి చాలా టఫ్ డికే జయరామన్ అని వాళ్ళు కళ్యాణ్ రామన్ వీళ్ళందరికీ చాలా వాయించాను నేను అద్భుతం బ్రహ్మాండమైన కార్యక్రమాలు అట్లాగే హిందుస్థానీ వాళ్ళకి మన శాస్త్రీయ సంగీతం హిందుస్థానీ సంగీతం కర్ణాటక సంగీతం ఉంటుంది ఈ రెండు బ్లెండ్ చేసి జుగల్బందీ కార్యక్రమాలు ఉంటాయి ఫస్ట్ జుగల్బందీ కార్యక్రమాలు ఇచ్చింది నేనే మీరే తబలాలతోటి అల్లా రఖా గారు జకీర్ హుస్సేన్ గారు వాహతాజ్ ఫార్ల్ ఇచ్చాం ఎయిటీస్లో నాట్ నవ్ అట్లా కృష్ణ మహారాజ్ ఇలా పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళు తబలాలు నిష్ణాతులు అనమాట వాళ్ళకి మించిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు ఇప్పుడు అప్పుడు లేరు ఇప్పుడు లేరు అలాంటి వాళ్ళతో నేను చేసినప్పుడు ఎంత టఫ్గా ఉంటుంది చాలా టఫ్గా ఉంటుంది పైగా తబలా అంటే ఈజీగా పలికేస్తుంది అది ఇది చాలా హార్డ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మృదంగం వాడికి ట్యాలీ అవ్వాలంటే మనం ఎంత నైపుణ్యం చూపించాలి చాలా గొప్పవాడు కదా వాళ్ళు వాళ్ళతో ధీటుగా మనం అది ఒక పోటీ కింద ఉంటుంది ఇప్పుడు కుస్తీ వాడు వాడు కొట్టాడంటే వాడు ఇంకోటి దెబ్బ తినాలి లేదా కొట్టాలి అట్లా ఉంటుంది నేను తినలేదు నేను కొట్టుకోవడం కాదు కానీ ఇట్స్ నాట్ లైక్ దాట్ భావన అది అక్కడ ఏంటంటే పోటీతత్వం ఉంటుంది డయస్ మీద వేల మంది జనం ఉంటారు అక్కడ మరి మనం డిఫీట్ అయ్యి ఉండే అవమానం కదా టఫ్ నువ్వు టఫ్ అన్నావు కాబట్టి చెప్పాను అలాంటివి చాలా జరిగాయి అంటే ఇప్పుడు మీరు వంశ పారంపర్యంగా ఉందనే కళని నేర్చుకున్నారా మృదంగాన్ని లేకపోతే ఏదైనా ఒక అచీవ్మెంట్ పాయింట్ పెట్టుకొని నేర్చుకున్నారా వంశ పరంపరంగా వచ్చింది కళ ఇది తర్వాత నా పుట్టిన దగ్గర నుంచి ఆ మృదంగం వినపడుతూ ఉంటుంది వైలిన్ వినపడుతుంది పాట ఆత్మ వినపడుతూ ఉండేది దాంతో ఇరిహినట్టుగా మనకి వచ్చి ఉంది భగవంతుడు ఇచ్చిన జ్ఞానం ఒకసారి ఏడవ సంవత్సరం అప్పుడు ప్రారంభమైంది నా నా కచేరీ ప్రారంభం విజయవాడలో వినాయక చవితి రోజున ఒక కార్యక్రమానికి ఒక విద్వాంసుడు రాలేదు అప్పుడు మా ఇంటికి వస్తే మా గురువుగారు దాన్ని పంపించారు ఆయన వచ్చి పాడారు ఆయన వాయించేశారు అవేం తెలియదు కూడా చాలండి అంటే ఎవరు లేరు కదా ఈయన చాలని అని వెళ్ళి వాయించాను అద్భుతంగా జరిగింది అక్కడి నుంచి ప్రారంభం కచేరీలో వాయించడం ప్రారంభించాను తర్వాత నేర్చుకున్నాను అంటే మీరు ముందు వాయి ప్రదర్శన ఇచ్చిన తర్వాత నేర్చుకున్నారు నేర్చుకొని వెళ్ళలేదు ఇంట్లో ఉన్న దాన్ని ఏదో చూస్తున్నారు దాంట్లో వెళ్ళి ప్రదర్శన ఇచ్చేసారు దాని ద్వారా సక్సెస్ అయ్యారు చాలా సక్సెస్ మీకు మీ ఇంట్లో ఎవరు బాగా సపోర్ట్ ఇచ్చేవాళ్ళు ముఖ్యంగా మృదంగం మీ నానమ్మ గారు పాడేవారు సాయంత్రం పూట గాన కచేరీలు ఉండే మీ ఇంట్లో దేవుడి దగ్గర అంటే మామూలు కచేరీలు చేయడం కాదు మా అమ్మగారు పాడేది మా పెద్దమ్మ గారు వాళ్ళంతా ఈ మాత్రం ఆడవారంతా వచ్చి సాయంత్రం పూట అందరూ వచ్చి మా ఇంట్లో కాలక్షేపం కాలక్షేపం ఏం కాలక్షేపం అండి భజన 
భజన చేసే దేవుడి యొక్క పూజలు పాటలు పాడుకుంటు దానికి నేను మృతం వాయించేవాడిని నాలుగో ఏడు ఆడు బాగా నన్ను ఆమె పెంచింది మా తాతగారు ఆయన నేను చెప్తుండేవాడు ఆయన ఇట్లా వాళ్ళ యొక్క ప్రోత్సాహం ఉండబట్టి నేను ఇలా ఉన్నాను మీరు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇప్పటి వరకు ఎన్ని ప్రదర్శనలు ఇచ్చి ఉంటారు ఎక్కడెక్కడ ఇచ్చారు డెబ్బై దేశాలు తిరిగాను డెబ్బై దేశాల్లో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు నుంచి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు యూరోపియన్ ఫ్రెండ్ కంట్రీస్ మొట్టమొదటి వెళ్ళాను ఇప్పుడు సెవెంటీ టూ ఇయర్స్ నాకు ఈ కచేరీలు ఇచ్చే అనుభవం సెవెంటీ సర్వీస్ సర్వీస్ టు ది కాన్సర్ట్స్ నేర్చుకున్నది కాదు సెవెంత్ ఇయర్లో ప్రారంభించాను నేను ఇప్పటికీ దాదాపు ఒక థర్టీ ఫోర్ థౌజండ్ కాన్సర్ట్స్ ఇచ్చాను థర్టీ ఫోర్ థౌజండ్ మై లైఫ్ మీకు డాక్టరేట్ పురస్కారం వచ్చింది కదా దానికి ఎటువంటి సాధన చేశారు మీరు వృధంగాలు పెట్టుకుని సంగీతం పలికించాలని భావన కలిగింది మీకు అవి ఏంటంటే కర్ణాటక సంగీతం కానీ హిందుస్థానీ సంగీతం కానీ దాంట్లో చేయాలి ఎందుకు చేయకూడదు అనే భావన భావన కృషి వాటి సంగీత జ్ఞానం ఉంటేనే కానీ చేయలేడు నేను మా తండ్రి గారు సంగీత విద్వాంసులు కాబట్టి వైలన్ విద్వాంసులు నాకు అది కూడా వచ్చింది నేను పాడతాను తర్వాత నేను మ్యూజిక్ కూడా నేను కంపోజ్ చేయగలుగుతాను ఐఎమ్ గ్రేటెడ్ కంపోజర్ ఆల్సో ఆల్ ఇండియా రేడియోలో తర్వాత ఎన్నో చోట్ల ఇచ్చాను తర్వాత బ్యాలెన్స్ తయారు చేశాను ఇంట్రెస్ట్ అంతే సినిమాలు కూడా మ్యూజిక్ చేశాను కొన్ని నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేక మళ్ళీ వచ్చే కానీ ఇంట్రెస్ట్ అది అదంతా ఆ లైన్ వేరు అసలు సినిమాల్లో అవకాశం ఎలా వచ్చింది మీకు సంక్రాభరణం విశ్వనాథ్ గారు విశ్వనాథ్ గారు ఎయిటీ వన్లో థర్టీ సిక్స్ అవర్స్ ప్రదర్శన ఉంది కదా అప్పుడు ఆయన వచ్చారు సాయంత్రం అందరూ వచ్చారు ఎన్టీ రామారావు గారు వచ్చారు వాళ్ళు వచ్చారు వీళ్ళు వచ్చారు నాగేశ్వరరావు గారు నారాయణ రెడ్డి గారు అక్కడే ఉన్నారు ఆయన ఇట్లాగే దాసరెడ్డి గారు ఒక మహాకవులు అందరూ ఉన్నారు గవర్నమెంట్ ఏర్పాటు చేస్తుంది సోమాయిదు గారు ఆయన గవర్నమెంట్ ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమం అక్కడికి వచ్చి విన్నారు దాని తర్వాత సప్తపదిలో నన్ను జంజాల్ గారిని పంపించారు మా ఇంటికి ఆయన వచ్చి నన్ను తీసుకెళ్లారు మెడ్రాస్ మిమ్మల్ని రామన్నారాయణ సరే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన చెప్పారు అది కూర్చొని ఇంకా వాళ్ళు ఇంకోసారి వెళ్ళి రికార్డ్ చేసి చేసాం అది మొదలు తర్వాత ఎన్టీ రామారావు గారి విశ్వామిత్ర అది ఒకటి భద్రం కొడుకు అనే సినిమా అది మీరు ఈ కచేరీలు చేసే సమయంలో మీకు జీతం సరిపోయేది కాదంట కదా అసలు మీరు అప్పట్లో ఎంత జీతం అందుకునేవాళ్ళు ఆకాశవాణిలో విజయవాడ ఆకాశవాణిలో ప్రథమంగా మంత్లీ ఉండే తర్వాత మూడేళ్ళకు కాంట్రాక్టు తర్వాత పర్మనెంట్ అయింది నాకు ఉద్యోగం ఇచ్చారు ఎవరి రికమెండేషన్ తెలుసా చెప్పండి రేడియో మంత్రి గారు విజయవాడ గోపాల్ రెడ్డి గారు అప్పుడు నేను నాకు అవార్డు అది వచ్చింది నేషనల్ అవార్డు రాధా రాధాకృష్ణ గారి ద్వారా నేను ప్రైజ్ అందుకున్నాను ఆల్ ఇండియా ఫస్ట్ గోల్డ్ మెడల్ బంగారు వేణు ఇచ్చారు నాకు నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ నవంబర్ ఫోర్త్ ఆయన తర్వాత నాకు నెక్స్ట్ మంత్ రేడియో స్టేషన్ వాళ్ళు పిలిచారు తంబరా మృదంగం ఆర్టిస్ట్గా చేరాను అప్పుడు ఎంతో జీతం తెలుసా నూట యాభై రూపాయలు కచేరీలో కూడా తక్కువ ఉండేది అప్పట్లో ఇప్పుడైతే నేను ఫైవ్ ల్యాక్స్ తీసుకుంటాను కచేరీకి ఇంకోటి నా చిన్నప్పుడు రేడియో స్టేషన్లో ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చేవాళ్ళు నాకు దాని అమౌంట్ అంతా ఐదు రూపాయలు కాంట్రాక్ట్ 
ఫైవ్ రూపీస్ ఒక ప్రోగ్రామ్కి ప్రతి నెల ఒక ప్రోగ్రామ్ వచ్చేది మై సెవెంత్ ఇయర్ ఆకాశవాణి నన్ను అట్లా పెంచింది కచేరికి అప్పుడే పది రూపాయలు ఇచ్చే గొప్ప మీరు మొట్టమొదటి సోలో పర్ఫార్మెన్స్ ఎక్కడ ఇచ్చారో అది ఆ అవకాశం ఎలా వచ్చింది మీకు రేడియోలో కార్యక్రమాలు ఇవ్వడం సోలో ఇవ్వడం అనేది నేనే ప్రారంభించాను అంతకుముందు లయ విన్యాసం అనేది లయ విన్యాసం లయ మాధురి ఎలాంటి పెట్టి లయ జంకార్ ఇవన్నీ పెట్టి వహించేవాడిని ఒకసారి మంచాల జగన్నాథరావు గారిని మహా విద్వాంసు వీణ వహించేవారు ఆయన ఇక్కడ ఆకాశవాణిలో ప్రొడ్యూసర్గా ఉండేవారు ఆయన కచేరీ నాగార్జున సాగర్ డ్యామ్ కడుతున్నారు అప్పుడు ఆ ఇంజనీర్స్ వాళ్ళందరూ కలిసి మా కార్యక్రమం పెట్టారు చీఫ్ ఇంజనీర్ వాళ్ళు పిలిచారు ఎప్పుడు అది సంవత్సరం మన గుర్తులేదు మరి మేము నన్ను వాళ్ళ కారులో తీసుకెళ్ళిపోయినారు ఈయనేమో తర్వాత రావాలి రాలేదు మంచాల జగన్నాథరావు గారు రాలేకపోయారు అప్పుడు అక్కడ జనం ఉన్నారు ఏం చేయాలి ఇంకొక వేరే కార్యక్రమం పెట్టడం లేరు జనం వచ్చారు వాళ్ళు ఎంగేజ్ చేయాలి కదా అప్పుడు గురుగారు మీరు వాయిస్తారు కొంతసేపు మంచాల జగన్నాథరావు గారు రావచ్చు కదా అన్నారు ఓకే తప్పకుండా వెళ్ళేవా మొదలుపెట్టాను మూడు గంటలు అయింది రాడు అయ్యపోయింది కచేరీ అవును మూడు గంటలు అంటే సామాన్యమైన విషయం కాదు కదా నాగార్జున సాగర్ కృష్ణ అమ్మవారు ఆశీస్సులతో ప్రారంభమైంది ఇప్పటికీ తిరుగు లేకుండా జరుగుతుంది జరుగుతుంది టెక్వాజీలు వాయించే విషయంలో మీరు చాలా సందర్భాల్లో కొంచెం బాధపడ్డారంట కదా ఎందుకు అలా బాధపడాల్సి వచ్చింది నేను ప్రక్వాజ్యం వాయించినప్పుడు జనం నా గురించి వస్తారు ఆడియన్స్ ఒకళ్ళు ఉంటారు కదా ఎన్టీఆర్ అభిమానులు రామారావు గారు అభిమానులు అన్నట్టు బాలమురళి కృష్ణ గారు పాడేటప్పుడు ఆయన అభిమానులు వస్తారు నా అభిమానులు కూడా ఉండేవారు ఇక్కడ ఏమిటంటే పోటీతత్వం ఉండేది ఆయన చక్కగా పాడేవారు నన్ను ఎంకరేజ్ చేసేవారు ఆయన బాగా ఎక్కువ జనం ఆకర్షణ ఉండి చప్పట్లు వస్తే ఇబ్బంది పడేవాళ్ళు ఎవరు మెయిన్ ఆర్టిస్టులు అప్పుడు ఇబ్బంది కదా సరే వా నేను మంచి ప్రదర్శన ఇస్తే ప్రేక్షకులు కరెక్ట్ ధ్వనాలు ఎక్కువ ఉండేవి అది చూసి వీళ్ళేమో బా ఇబ్బంది పడేవాళ్ళు బాధ ఇబ్బంది అన్నీ ఉండే తక్కువ చేస్తే నాకు నాకు ఇబ్బంది అంటే వాళ్ళు ఏం ప్రదర్శన బాగాలేదు ఆయన ఎలాగా సరిగ్గా ఏదో ఏదో అనుకుంటాను అది ఒకటి ఏం చేయాలి అప్పుడు వాళ్ళకి ఇబ్బంది లేకుండా వీళ్ళని ప్రోత్సహిస్తూ అలా చేసేవాడిని
అసలు మృదంగాన్ని ప్రథమ స్థానంలో ఉంచాలి అనే ఆలోచన మీకు ఎందుకు కలిగింది చాలా కారణాలు ఉన్నాయి ఇది ఒకటి ఇబ్బంది డామినేషన్ చేస్తున్నారు అదొకటి ఎక్కువ రెమ్యూనరేషను ఛార్జెస్ చేస్తాడని ఒకటి నేను చేస్తున్నాను ఇస్తున్నారు కొన్ని సందర్భాల్లో గాయకుడి కంటే ఎక్కువ తీసుకునే సందర్భాలు ఉన్నాయి నేను అడిగాను డిమాండ్ డిమాండ్ బట్టి ఉంటుంది ఇస్తున్నారు అప్పుడు ఈ ఈ గోల అంతా ఎందుకు ప్రథమంగా ఉంటే బాగుంటుంది మృదంగం అనేసి ఒకటి ఒక నేను నేను సృష్టించుకున్నాను ఒక అన్ని వాయిద్యాలు పెట్టి ఫ్యూజన్ లాగా తయారు చేసి నేను కంపోజ్ చేసుకున్నాను ఈ ఐటమ్స్ ప్రదర్శిస్తుంటాను అలా ఓకల్ కూడా ఉంటాయి ఇలా ఉన్నప్పుడు మీరు ఎదుటి వాళ్ళకి ఛాలెంజ్ ఇస్తారంట ఎందుకని అవి వేరు మళ్ళీ ఆ ఛాలెంజ్ ఇచ్చిన సందర్భాలు ఏమిటంటే కొన్ని పిచ్చి మాటలు మాట్లాడుతుంటారు కదా అప్పుడు మాట్లాడాల్సి వస్తుంది ఎట్లా అంటే ఆయనకి లెక్కలు రావు ఏదో పిచ్చివాడు మాట్లాడేవాడికి ఏం తెలుసు అవును ఎవరే రే నువ్వు రా నేను నేను ఒక ప్రశ్న ఇస్తాను దానికి జాబ్ పెడిపు నువ్వు అడిగిన ప్రశ్నకి నేను జాబ్ చెప్తా అది దీనికి అమౌంట్ ఎంత చేస్తా లక్ష రూపాయలు అని చెప్పాను చేశాను ఛాలెంజ్ వాయిస్ మీరు సోలోగా చేసిన కచేరీలో మీకు బాగా గుర్తుండిపోయిన కచేరీ ఏంటది చాలా ఉన్నాయి ఒకటి ఏదన్నా బాగా ఎన్టీ రామారావు గారు ఆయన సీఎంగా పదవీ స్వీకారం చేసినప్పుడు ఐదు లక్షల మంది జనం ఇట్లా జకీర్ హుసే నేను వాయించాం రోమ్లో ఇంటర్నేషనల్ మ్యూజిక్ ఫెస్టివల్ వేలాద్జనం ఇట్లా చాలా ఉన్నాయి తర్వాత తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో చూడమ్మ బ్రహ్మోత్సవాల్లో గరుడి సేవ అన్నప్పుడు సెవెన్ ల్యాక్స్ పీపుల్ వచ్చారు గరుడ సేవకి మృదంగం జరిగింది మీరు యూనివర్సిటీలో ఎటువంటి సిలబస్ ఏర్పాటు చేశారు ఈ మృదంగం పైన మృదంగంలో బిఏ ఎంఏ ఎంఫిల్ పిహెచ్డి తర్వాత ఇవే కాకుండా వైలన్ వీణ ఓకలకు ఉంది ఓ బిఏ ఉండేది తర్వాత ఎంఏ చేశాను నేనే నేను హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ డీన్గా ఉండేవాడిని తర్వాత కూచిపూడి నాట్యానికి ఎంఏ అట్లాగే భరతనాట్యం పిహెచ్డి తర్వాత థియేటర్ ఆర్ట్స్ నేనే ప్రారంభించింది ఎన్టీ రామారావు గారి యొక్క ప్రోత్సాహంతో తర్వాత ఈ జానపద సంగీతం జానపద శాఖ అది ఎంఏ పిహెచ్డి అట్లాగే బుర్ర కథ హరికథ అవి కూడా పెట్టాను డోలు నాదస్వరం ఇవన్నీ కూడా తర్వాత టూరిజం డిపార్ట్మెంట్ టూరిజం సిలబస్ చాలా చేసామండి థియేటర్ ఆర్ట్స్ ఇవన్నీ చేశారు మీరు ముప్పై ఆరు గంటలు మృదంగాన్ని వాయించి గిన్నీస్ బుక్ లో రికార్డ్ సాధించారు కదా దానికి మీరు ఎంత కృషి చేసి ఉంటారు అంటే నాకు ఈ సాధనా బలం పనికొచ్చింది ప్రతినిత్యం పది గంటల నుంచి ఇరవై గంటల వరకు కొన్ని రోజులైతే అలాంటివి సందర్భాలు రాత్రి ఎప్పుడైతే తెలియదు మళ్ళీ తెల్లారి ఎప్పుడైందో తెలియదు సూర్యుడు ఎప్పుడు వచ్చాడో తెలియదు రూమ్లో కూర్చుని సా తలుపు వేసుకుని సాధన చేసేవాడు అలాంటివి చాలా రోజులు ఉన్నాయి అలా ప్రాక్టీస్ చేసి చేసి ఆ సాధన వల్ల నేను చేయగలిగాను వర్షాలు కురవటానికి కూడా మృదంగా వాయించేవారంట అది ఎంత వరకు ఫలించింది ప్రయోగం అది ఎప్పుడు చేశారు అది మొట్టమొదటిసారిగా ఎన్టీ రామారావు గారు ఉన్నప్పుడు ఒకసారి వర్షాలు లేవు దానికి వరుణ యోగాలు చేశారు వరుణ యాగం వరుణ యాగం రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్ తర్వాత కరుణానిధి గారు ఉన్నప్పుడు చెన్నైలో చేశాం సీఎంగా అక్కడ చెన్నైలో ఆశ్చర్యం ఏంటంటే 
అది ఒక ప్రయోగం ఇప్పుడు అది చేయమంటే వర్షం కురవపోవచ్చు దానికి అంత దానికి వేరే ఉంటుంది సంగీతం వేరే ఉంటుంది దాని యొక్క ప్రక్రియ ఎలా చేసుకోవాలి ఎలా చేయాలి వేదాలు ఏం ఏం వేదం వేద పట్టణం ఉండాలి అక్కడ హోమం ఉండాలి వీటితో పాటు పెడుతుంది అది అప్పుడు కరుణిస్తాడు వరుణుడు ఎన్ని సైంటిఫిక్ అండి ఊరికనే ఏదో మంత్రాలు చేసి చింతకాయలు అంటారు అట్లాగే కాదు ఇది ప్రూవ్డ్ అది సైంటిఫిక్లీ అలా చేయటం విపరీతమైన వర్షాలు వచ్చినాయి ఆ చెన్నైలో అయితే వరసనే ఉంది మూడు రోజులు ఆపకుండా కొట్టి ఆశ్చర్యపోయాడు ఆయన మంచినీళ్ళు లేవు అసలు ఆయన దేవుడు నమ్మడు అలాంటిది పెట్టించాడంటే ఎంత గొప్ప విషయం మీ ఇళ్ళు మళ్ళీ నేను ఒక రూపాయి తీసుకోలేదు అంటే మంచి మంచి కార్యక్రమం మంచిది కదా మీరు మృదంగంలో ఇప్పటి వరకు ఎన్ని బాణీలను సృష్టించారు మృదంగం సోలో ప్రక్రియ ఎలా చేయాలనేది ఒకటి వేదం పలికించడం మృదంగం వేదం పంచమృదంగం సప్తమృదంగం సప్తమృదంగం నవమృదంగం నవమృదంగం షోడశ మృదంగం పూనాలో తొమ్మిది వేల మృదంగాలు తొట్టి చేసాం తొమ్మిది వేలు అది కూడా గిన్నెస్ రికార్డు పూనా పూనాలో ఎంఐటి యూనివర్సిటీ వాళ్ళు చేశారు
మీ లైఫ్లో సువర్ణాక్షరాలతో రాసుకున్న సందర్భం ఏదైనా ఉందా ఏమిటవి ఎప్పుడు థర్టీ సిక్స్ అవర్స్ అది మళ్ళీ రాదు రాదు ఎవరు చేయలేరు కూడా తొమ్మిది వేల మృదంగాలు తర్వాత నన్ను ఆస్థాన విధ్వాంసం చేశారు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అంజయ్ గారు సీఎంగా ఉన్నప్పుడు ఆస్థాన్ విధ్వాన్ ఆస్థాన్ విధ్వాన్ అది క్యాబినెట్ ర్యాంక్ ఉండేది తర్వాత సోమవారి దగ్గర ఆస్థాన్ విధ్వాన్గా ఎప్పుడు నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్ మృదంగా నేర్చుకోవాలి అనుకునే వారికి యువతకి మీరు ఇచ్చే సలహాలు కానీ సూచనలు కానీ ఏమైనా ఉన్నాయంటారా చక్కగా నేర్చుకోవచ్చు అమ్మా అవకాశాలు ఉన్నాయి టెక్నాలజీ బాగా సహకరిస్తుంది ఇప్పుడు ఎక్కడున్నా నేర్చుకోవచ్చు ఆన్లైన్లో రికార్డులు బిజీ పెట్టుకుని విని చేసుకోవచ్చు అట్లాగే నేర్చుకున్న తర్వాత మంచి అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి ఇప్పుడు మా మా రోజుల్లో లాగి కాదు కదా ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి తర్వాత అప్పుడు ఏంటంటే ఈ ఈ కళలు నే మృదంగా నేర్చుకున్న తర్వాత డిప్లొమా కానీ ఏదైనా చేస్తే పై చదువులకి వీడికి ప్రయారిటీ ఇస్తారు దాంట్లో ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ కింద వీడి మార్కులు వేసిచ్చి వీడికి సీట్ ఇస్తారు ఫస్ట్ అలాగే అమెరికా వెళ్ళిన వాళ్ళు చాలామంది నా శిష్యులు మీకు ఇప్పటి వరకు ఎన్ని బిరుదులు ఎన్ని సత్కారాలు లభించాయి నూట యాభై బిరుదులు ఉన్నాయి అట్లాగే ప్రధానమంత్రులు పదహారు మంది సీఎంలు సన్మానం చేశారు నాకు చాలా గొప్ప విషయాలు తర్వాత యూనివర్సిటీస్ ఐదు నాకు డాక్టరేట్లు ఇచ్చాయి గౌరవ డాక్టరేట్ అమెరికన్ యూనివర్సిటీ కూడా ఇచ్చాయి చెబుతున్నా అది అమ్మవారి దయ వల్లే మా మృదంగం సరస్వతి భిక్ష అనుకో ఇప్పుడు ఎలా వెంకటేశ్వర అంటే మృదంగం వాయిస్తాడు అంటారు అండి ఎలా వెంకటేశ్వర అంటే తెలీదు మృదంగానికి ఉన్న విలువ అది మృదంగం వాయిస్తారు కదా అంటారు మృదంగ వాయిద్యం గురించి మీ అనుభవాల గురించి ముఖ్యంగా మృదంగానికి ఉన్న ప్రాధాన్యత గురించి మీరు చాలా బాగా చెప్పారు యువతకి కూడా మంచి స్ఫూర్తి కలిగించే మాటలు వివరించారు ధన్యవాదాలు గురు సంగీతం నేర్చుకోవాలని ఆసక్తి ఉన్న అవకాశాలు ఉన్న ఎంతో మంది యువత దాన్ని పక్కన పెట్టి నేర్చుకునే అవకాశాన్ని వినియోగించుకోకుండా ఉంటున్నారు సంగీతం నేర్చుకోవటం అనేది ఒక శ్రద్ధ కళ అలానే ఎన్నో రకాల కార్యక్రమాలకి ఏకాగ్రతకు అది స్ఫూర్తిదాతగా ఉంటుందని ఎందరో నిరూపించారు అదేవిధంగా ఎల్లా వెంకటేశ్వరరావు గారు కూడా ఏకాగ్రత వల్ల ఎంత ఉన్నత శిఖరానికి ఎదిగారో అనే విషయాన్ని మనకి ఇప్పుడు తెలియచేశారు కాబట్టి ప్రతి యువత విద్యతో పాటు ఇటువంటి సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నేర్చుకోవాలని చెబుతున్నారు తిరిగి పదనిసలు కార్యక్రమంలో మరొక ప్రముఖులతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం తక్కిట్ట తక్కిట్ట తీం తక్కిట్ట తీం తక్కరిగిట్ట తక్కిట్ట తోం